السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه نبدأ بجزء الدايود أول حاجة عندي دايود أي في كاركترستيك يعني الخصائص بتاعة الفولت والكارنت اللي على الدايود تمام الرسمة اللي قدامي دي هي عبارة عن تمثيل للمعادلة دي المعادلة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المتغير اللي اسمه أي دي والمتغير اللي اسمه في دي وثابت أي إس وثابت في تي طيب تعال الدايود هنا هيبقى ليه ثلاث حالات حالة اسمها الفورورد بايس حاجة اسمها الريفيرس بايس حاجة اسمها الزيرو بايس يعني ايه برضو؟ يعني الرسمة كده تمام؟ انا عملت ابلاي على الدايود فولت فولت فورورد تمام؟ بالتالي هيمشي كارنت جميل طب افرض انا عكسته مش هيمشي يبقى دي اسمها الريفيرس بايس طب افرض مفيش فولت اصلا يبقى دي اسمها الزيرو بايس طيب نبدأ بالريفيرس بايس والله انا دلوقتي عندي الريفيرس بايس في حالة معينة لما يكون الفي دي اصغر من سالب 4 في تي او يساوي يعني مثلا انا لو جبت الفي دي دوت المتغير ده حطيت مكانه سالب 4 في تي ايه اللي هيحصل اهو حطيت مكانه سالب 4 في تي ده هيروح مع ده اذا هيتبقى لي اي اس سالب 4 اي اس سالب 4 ده رقم صغير تقريبا بصفر يبقى قيمه الاي دي هتساوي اي اس مضروبه في قوس 0 ناقص 1 يعني اي دي هتساوي سالب اس يبقى في الريفرس بايس الكارنت مقداره هيبقى بالسالب اس طيب نيجي للزيرو بايس زيرو بايس يعني الفولت بزيرو حط الفولت بزيرو اه اي اس صفر بواحد واحد ناقص واحد صفر صفر في اي اس هيديني صفر يبقى مفيش كارنت عندي طب نيجي لحالة الفورورد بايس لما الفي دي اكبر من الاربعة في تي او تساويها تعال نحطها مثلا باربعة في تي احط الفي دي هشيلها شلتها وحطيت بدلها اربعة في تي الفي تي تروح مع الفي تي اي اس اربعة اي اس اربعة رقم كبير قوي بالنسبة له الواحد ده مهمل مهمل اذا ممكن اهمل الواحد هيتبقى لي القانون بصوره مختلفه عملت ابروكسيميشن يعني الاي دي هيساوي اي اس في اي اس في دي على في تي اذا عندي ثلاث رسمات رسمه كده ليها القانون اللي فات ورسمه كده ليها القانون اللي انا عملته دلوقتي وديت هتبقى الزيرو بايس طيب نيجي لحاجه اسمها الريفيرس بريك داون يعني ايه ريفيرس بريك داون يعني انا لو شفت رسمه زي اللي قدامي دي الدايود هيشتغل في كام حالة؟ والله بيشتغل في حالتين، الحالة الأولانية لو مثلا سيليكون ده يبقى عند السبعة من عشرة، الحالة التانية هنا مش فاهم برضو يعني حضرتك لو جبت فولت أعلى من السبعة من عشرة الدايود هيشتغل، في كيرف يعني في فولت وتيار في علاقة ما بينهم، نفس الكلام هنا عند الفولت الفلاني بس يكون ريفيرس ال في بي دي بريك داون تمام؟ عند الفولت الفلاني هيبقى عندك كارنت بس بالسالب، بص محور واي ده الكارنت. والكيرف نازل تحت يعني بيقول لك في كارنت كبير قوي عند النقطه دي اسمها البريك داون لو انت عديتها عند نقطه معينه يعني مثلا اهو نفس الفكره نفس الرسمه لو عديتها عند نقطه معينه ايه اللي هيحصل للدايود هيتحرق انا هتكلم عن الموضوع ده تاني في حاجه اسمها الزينر دايود تمام بيبقى ليه ابلكيشن معين حاجه تانية عايز اتكلم عنها هو الفرق ما بين الصفر وما بين السبعه من عشره ايه هنا صغير اما الفرق ما بين الصفر والبريك داون الفولت التاني كبير يعني انت عندك رينج كبير يعني في نوع تاني من الدايودات مش شرط كل الدايودات اشغال عند السبعة من عشرة لا في نوع تاني ممكن اشغله عند حاجة اسمها البريك داون نتكلم عن حاجة اسمها الليد الليد ديت لايت اميتنج دايود لايت اميتنج دايود ببساطة انا لو عندي رسمت ال <تصفيق> رسمت ال الجراف بتاع الطاقة يعني ايه جراف الطاقة تمثيل الطاقة عندي هنا في الاي فيلانس الاي فيلانس مثلا عندي هولز كتير وفي الكترونات اصلا خدت طاقه وبقت فري وطلعت في الكوندكشن الالكترونات دي وهي راجعه ايه اللي بيحصل والله عشان ترجع تاني يبقى اكيد فقدت الطاقه اللي معاها طب الطاقه اللي معاها دي هيبقى الفرق اسمه دلتا اي عباره عن ايه والله الطاقه اللي معاها دي ممكن تبقى ثلاث حاجات ممكن تبقى هيت حراره ده زي السيليكون والجرماني ممكن تبقى انفراريد يعني اشعه تحت الحمراء ما بتشافش ده في الجالين ارسنايد ممكن تبقى ضوء مرئي ده مثلا جاليان والفوسفور مع بعض هيديني جرين اذا انا ممكن اعمل حاجه بتنور عن طريق البي ان جانكشن البي ان جانكشن اللي عندي ديت ممكن اعمل الموضوع ده ان يكون عندي الكترونز فري معاها طاقه ترجع تاني للهولز يعني تنزل تنزل مستوى الطاقه بتاعها هيقل بالتالي في طاقه هي فقدتها هتفقد الطاقه على عيد اتش نيو السؤال هنا طب ما كده كل الالكترونز الفري اللي عندي هتنزل وهيبقى ما هيبقى ما فيش عندي الكترونز فري الفكره هنا في الباتري البطاريه بقى اللي هترفعها تاني تديها طاقه تطلع على مستوى عالي تنزل تاني فتفقد طاقه وتنور وهكذا 
هي دي القصه بالظبط تمام طيب نتكلم عن حاجه تانية اسمها الدايود كاباستنس الكاباستنس بتاعت الدايود مش فاهم يعني ايه كاباستنس اصلا وايه اللي دخل الكاباستنس في الدايود ببساطه الكاباستر عباره عن ايه شريحه موجبه فيها شحنات موجبه وشريحه فيها شحنات سالبه وبينهم آه داي الكتريك ماده عازله طب ما ده اللي بيحصل برده في الماده البي ان جانكشن في البي آه في الديفايس بتاع البي ان جانكشن طب ما يعتبر كاباستر طب يا ترى لما يبقى فورورد كاباستر الكاباستنس بتبقى اعلى ولا اقل والريفرس ان زون تعال نشوف هو انا لما اوصل ده موجب وده موجب وده سالب وده سالب ايه اللي هيحصل هنقولها بالبلدي كده كلام مش علمي شويه الموجب هيتنافر مع الموجب فالموجب هيبعد عنه والسالب هيتنافر مع السالب فالسالب هيبعد عنه هتحس ان الديبليجن صغيره برضو بنفس المنطق هنا وصلت الموجب بالسالب والسالب بالموجب الموجب هيشد السالب والموجب والسالب هيشد الموجب بالتالي الديبليجن هتوسع هو كلام مش علمي شويه بس ايه بيوصف اللي بيحصل تمام برضو هو الديبليجن لما تزيد او الديبليجن تقل ايه علاقه ده بالكاباستنس فاكر القانون اللي خدناه في فيزياء اعدادي السي بتساوي حاجه كده على الدي هي ايه الدي المسافه ما بين اللوحين اه ديت سعة الدبليجن يعني الدبليجن لما تزيد الدبليجن لما تزيد قوي الكاباستنس هتقل العلاقه ما بينهم عكسيه اهي الدبليجن لما تزيد الكاباستنس هتقل في حاله الريفرس الدبليجن لما تقل لما تبقى صغيره الكاباستنس هتزيد في حاله الفرد طيب تعال ندخل على حاجه اسمها دايوت سيركت اناليسيز هنبدا بقى نحط الدايوت في سيركت ونعمل لها اناليسيز اهو انا جبت دلوقتي بطاريه مقدارها ايه حطيته فورورد معاها وفي مقاومه تمام اول معادله بتوصف العلاقه ما بين الفي دي والاي دي الفولت اللي على الدايود والكارنت اللي ماشي فيه المعادله اللي احنا عارفينها والحاجات اللي في الدوائر ديت هي المتغيرات طيب المعادله الثانيه اللي ممكن اوصف بيها هتبقى ايه اه والله اعمل كي في ال اعمل كيرشوف الاي هتساوي الفولت على الدايود زائد الاي في الار كلام منطقي جدا ومقنع جدا اذا انا عندي معادلتين بيوصفوا الدايود طب الدايود يسمع كلام من فيهم اطبق مين عليه طب واحده واحده كده انا هرسم المعادله الاولانيه والله طالع الكيرف اللي انا عارفه ده رقم واحد هرسم المعادله الثانيه اه دي معادله خط مستقيم طلعت كده طب سريعا كده قبل ما اكمل كلامي اعرف ارسم الخط ده ازاي الخط عشان يترسم محتاج نقطتين نقطه هنا ونقطه هنا طب النقطه دي جت ازاي والله حط الاي بزيرو هيطلع لك النقطه دي بايه حط الاي بزيرو هيطلع لك الفي دوت بإي محور إكس اللي هو الفي بإي خلاص طيب حط هنا الفي بزيرو حط هنا الفي بزيرو هيطلع لك الأي بإي على آر حط الفي بزيرو الأي هيطلع بإي على آر هات الآر الناحية التانية لما تحط الفي بزيرو يبقى الكلام ده على محور إيه واي تمام أيا كان إزاي ترسم خط مستقيم طب تعالى زي ما قلت الدايوت هيسمع كلام من فيهم منطقي جدا أنا لو رسمت الاتنين على بعض كده انا لو رسمت الاثنين على بعض كده ايه اللي هيحصل والله انا لو اخترت مثلا الفولت ده تمام هيديني الكارنت ده ولا هيديني الكارنت ده مش هينفع ولو اديتك الفولت ده هيديني الكارنت ده ولا الكارنت اللي فوق خالص ده اذا لازم تجيب الحاجه المشتركه كانك بتحل معادلتين مع بعض الدايوت هيسمع كلام النقطه الوحيده المشتركه اللي ما بينهم اللي هي حل المعادلتين مع بعض كانك بتعمل جرافيكال سوليوشن بتحلهم بالرسم حل بياني ممكن تحلهم جبريا تحل المعادلتين دولت مع بعض في النهايه في الخلاصه هيطلع لك حاجه اسمها الكيو بوينت تمام طيب انا دلوقتي عايز اعرف هستفيد ايه من الموضوع ده علشان أست... انا هستفيد من الموضوع دوت ان انا لازم اجيب النقطه اللي هشغل عليها الدايود يعني هتشوف بعد كده الدايود محطوط في سيركت فيها مقومات وكلام كده فلازم تعرف النقطه بالظبط تشغل عندها الدايود هنشوفها كمان شويه تعالى نتكلم على حاجة اسمها الأيديال دايود، يعني أيديال دايود؟ أنا عارف طبعا إن الدايود اللي هو اللي هو البراكتيكال اللي هو الحقيقي اللي بيحصل تمام؟ بيبقى عليه فولت سبعة من عشرة، يعني أنت لما توصله فورورد كده تمام؟ هيطلع الفولت بتاعك، إيه اللي هيعكسه هنا؟ هيعكسه سبعة من عشرة، أنت مثلا لو عامل خمسة فولت، الخمسة فولت دولت هيعكسهم مين؟ سبعة من عشرة، فبالتالي الفولت هيقل، لا الأيديال دايود مش كده.